బృందావనంలో నేటికీ దివ్యత్వం ఉందండి అయితే కేవలం బాహ్య దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు ఇరుకు రోడ్లు డర్టీగా ఉంది ఇవి అంటూ బృందావనానికి వెళ్ళడం మానేసేవాళ్ళు మాకు తెలుసు అదొక దౌర్భాగ్యం కలిపురుషుడు రాకుండా ఉండడానికి చేసిన ఒక వేషం అది కానీ బృందావనంలో నిజంగా కృష్ణభక్తి ఉండి తిరగలిగితే నేటికీ కృష్ణలీలల అనుభవానికి వచ్చే చోట్లు కొన్ని ఉన్నాయి అయితే దానికి యోగం ఉండాలి అలాంటి చోట్ల తటియా స్థలం ఒక చోటు ఉంది ఇప్పటికీ అక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ లేదండి ఇప్పటికీ లేదు అక్కడ ఏ విధంగానూ వాడర్ వాళ్ళు విద్యుత్ దీపాలు ఉండవు మోటార్లు ఉండవు నూతులు ఉంటాయి చక్కగా రమ్యమైన చెట్లు ఉంటాయి అక్కడ ఒక సంప్రదాయాన్ని అనుసరించినటువంటి భాగవత యోగులు ఉన్నారు కృష్ణ యోగులు వారు హరిదాస్జీ అనేటువంటి మహానుభావుని యొక్క సంప్రదాయానికి చెందినటువంటి వారు హరిదాస్జీ అక్బర్ కాలం వాడు తాన్సేని యొక్క గురువు రాధాకృష్ణ ఉపాసకుడు ఆయన తపస్సు వల్లనే సేవాకుంజ్ అనే చోట ఆయన ఉంటూ ఉంటే రాధాకృష్ణ ఉభయులు ఆయన ఒళ్ళు కూర్చున్నారండి క్రమంగా వాళ్ళిద్దరూ ఒక శరీరమే విగ్రహంగా కనబడ్డారు అదే నేటికి బృందావనంలో ప్రధాన మందిరం బాంకీ బీహార్ అనేటటువంటి మందిరంలో గర్భగుడిలో ఉన్నది అది విగ్రహం వాళ్ళు ప్రకటింపబడిన స్థలం అదేవిధంగా హరిదాస్జీ సమాధి పొందిన చోటు నేటికీ ఉన్నది ఆ దివ్యమైనటువంటి చోటు ఆ సేవాకుంజ్ అని అలాగే నిధి వన్న మరొకటి ఉన్నది ఈ రెండు చోట్ల నేటికీ రాసలీల వైభవం జరుగుతుంటుందని బృందావన యోగులు భావన చేస్తూ సాధన చేస్తూ అనుభవానికి తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు కదా అటువంటి హరిదాస్జీ సంప్రదాయానికి చెందినటువంటి ఒక అద్భుతమైన భక్తి సంప్రదాయపు యోగులు ఉన్న చోటు తటియాస్థల్ అక్కడ చిత్రం ఏంటంటే సాయంకాలం మీరు వెళ్ళినట్లయితే అనేక మంది అక్కడ కూర్చొని కృష్ణుని ముందు దీపాలు వెలిగించి రాధాకృష్ణుల ముందు బృందావర్ మట్టిని వాళ్ళ శరీరంపై ధరించి హార్మోనీ పట్టుకుని తబలా పట్టుకుని తాంబురా పట్టుకుని అత్యద్భుతంగా గానం చేస్తారండి సామాన్యం కాదు అంతేగాని కచేరీల్లో కూర్చుని గొప్ప గొప్ప అవార్డులు అవేం వాళ్ళకి తెలియవు కృష్ణుడి ముందు తన్మయంగా గానం చేస్తారు అక్కడ ఒక్కసారి మఠం వేసి కూర్చుంటే ఆ పాటలు వింటూ ఉంటేనే ఒక సమాధి సమాన అనుభవం కలుగుతుంది ఇక్కడ అంత అద్భుతం నేటికి ఉన్నది ఐదు వేల ఏళ్ల క్రితం కృష్ణ పరమాత్మ సంచరించినప్పుడు ఎలా ఉందో అలాగే ఉండాలని వాళ్ళ భావన పైగా అక్కడ చెట్ల క్రింద ఎప్పుడు శుభ్రం చేసి ఉంచుతారు ఎంత శుభ్రంగా ఉంటుందో బృందావనం మట్టే చందనపు ముద్దలా ఉంటుందండి చూసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అంత అద్భుతం అసలు గోపీచందనం ఏదయ్యా అంటే బృందావనం మట్టే మరొకటి కాదు అంత మృదువుగా అంత చక్కగా ఉంటుంది వాళ్ళు ఎల్లవేళలు శుభ్రం చేస్తూ ఉంటారు చూడ్డానికి ఒక్కొక్కడు గొప్ప జ్ఞాని సామాన్యులు గారు వాళ్ళకి ఎంతో వాంగ్మయం తెలుసు అయినా ఏమీ ఎరగనట్టు ఉంటారు వారి అలంకారం ఏమిటి అంటే బృందావర మట్టి వస్త్రములు శుద్ధమైన తెల్లని వస్త్రాలు అంతే నిరంతర కృష్ణగానం హరిదాస్జీ సంప్రదాయానికి చెందిన నాదయోగులు వాళ్ళందరూ అలాంటి చోట చోటే బాబా అని ఒక ఆయన ఉండేవారు మొత్తం ఆ పీఠానికి అంతటికీ అధిపతిగా అనేక మంది శిష్యులు ఆయన దగ్గర ఉండేవారు ఒకప్పుడు ఆయన దగ్గరికి ఉన్న శిష్యుల్లో ఒక ఆయన్ని పిలిచి నువ్వు చాలా తప్పు చేసావు నిన్న అన్నట్టు ఆయన ఏమిటి అంటే అక్కడున్న చెట్లలో ఒక చెట్టు కొమ్మ నువ్వు తుంచావు నేను చేసిన పని ఈయనకి ఎలా తెలుసు పైగా కాలక్షేపానికి కొంతమంది ఊరికి చెట్టు కొమ్మలు తుంచుతుంటారు కదా అలా తుంచాడు ఆయన అంతే ఈయన పిలిచి తుంచావన్నారు అయ్యో అపరాధం చేశాను కానీ ఇకపై చెయ్యను మీకు ఎలా తెలిసిందండి అంటే ఆ రూపంలో ఉన్న తపస్వి నిన్న నా వద్దకు వచ్చి చెప్పాడు నీ దగ్గరున్న పరిచారకుడు నన్ను గిల్లేడయ్యా అని అని చెప్పాడు ఇక్కడ ఇది గమనించవలసిన అంశం అండి ఇక్కడ దీన్ని బట్టి బృందావనంలో మీరు గమనించండి చెట్ల కొమ్మలన్నీ నేల వైపు ఉంటాయి నేలను తాకాలని చూస్తాయి అసలు ఆ నేలలోంచే వేళ్ళని తెచ్చుకుని పెరిగిన చెట్లకి కొమ్మలతో కూడా మట్టిని తాకాలని తహతహండి అంత అద్భుతమైనటువంటి అంశం అది అది బృందావనం యొక్క వైభవం 